Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest, Montmagny, 88 248 44 44. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique sur la prévention des assurances. En fin de compte, au Pro-Mutuel d'assurance, mon mani avec oui. euh, Marc-Olivier Martin. Bonjour, Marc-Olivier. Bonjour, Olivier. Michel. Ça va bien? bien? Oui, ça va bien. Oui. Marc-Olivier, on va parler aujourd'hui de clapet anti-retour. C'est ça. C'est quoi ça, un clapet anti-retour? Dans le fond, c'est un dispositif qu'on a pour éviter les refoulements d'égouts. Puis pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre, de l'eau usée euh, qui rentre euh, à l'intérieur de, de la maison par les conduites, par les lavabos, par les drains de plancher, ces affaires-là. On retrouve ça où, ces clapets-là? Bien, c'est au niveau de la plomberie, sur le. C'est pas sur la conduite principale, là. Mais c'est tout euh, avant chaque évier, chaque toilette, euh, chaque. On appelle, je dis appareil, là, mais ça peut être toilette, douche, bain, évier. Euh, fait que c'est ça. OK. Deux types de clapets. C'est ça. Là, aujourd'hui, on va parler... Il y a plusieurs types de clapets. On va en parler juste de deux. Là. Fait que là, ici, on a comme exemple, c'est pour le plombier d'ici, de Montmagny, qui a eu la gentillesse de nous prêter ça. Euh, ça, c'est un clapet qui est normalement fermé. Fait que dans le fond, euh, il y a, il y a, je ne sais pas si on est capable de voir, là, ouais, on a un petit clapet, dans le fond, à l'intérieur. Fait que lui, il est tout le oui. temps fermé. Fait que dans le fond, notre eau, va passer ici, elle va sortir. Peut-être le montrer à la caméra, ouais. à Olivier, là. Euh, Donc, dans le fond, on, là. On le voit bien, là. Voyez-vous mes, mes doigts, là. Bon, alors. Yeah. Alors, il y a une petite planche qui fait que l'eau entre, mais l'eau peut pas. C'est ça, elle peut pas revenir. Elle peut aller de même, mais elle peut pas revenir comme ça. Parce ça, que fait... si jamais il y a un refoulement des goûts, bien, l'eau est bloquée par l'eau. OK. Fait que dans le fond, mais euh, une certaine façon d'installer ces, euh, ces clapets-là, quand on va euh, regarder ça en profondeur un petit peu plus loin. Mais euh, aussi, ben là, c'est ça. Là, lui, c'est le clapet normalement fermé, comme on le disait tantôt. Puis, il y a un autre type de clapet que j'ai pas en main aujourd'hui, mais qu'on a une image qu'on montrera tantôt. C'est un clapet qui s'appelle euh, normalement ouvert. Fait que lui, dans le fond, au lieu d'avoir une petite porte, mais ben lui, euh, il y a une petite porte, mais tout le temps ouverte. Fait que dans le fond... Euh, ça donne quoi d'avoir une porte? Euh, <rire> oui, ben on va le voir tantôt. Bon, OK, c'est bon. Ça, euh, bon tout ça en profondeur. Donc, euh, c'est applicable quand, un clapet? Bien, dans le fond, c'est quand que euh, nos, 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 nos appareils, qu'on parlait tantôt du lavabo, sont situés euh, sous le niveau du, du sol, du terrain, dans le fond, ou de la rue. Fait que dans le fond, euh, ça s'applique autant au niveau urbain que euh, non urbain, dans le fond. Autant ceux-là qui ont un réseau d'égout, puis, puis pluvial, euh, que ceux-là qui ont une fosse sceptique, comme en campagne, ou euh, quoi que ce soit. Là. Fait que dans le fond, c'est applicable autant que, pour un pour l'autre que pour l'autre. OK. Euh, le danger, s'il n'y a pas de clapet? Bon, euh, on ne le cachera pas. Là. Il peut y avoir un refoulement d'égout. Euh, Puis là, ben là c'est de l'eau usée. C'est de l'eau qui a des bactéries, des contaminants. Puis quand il y en a partout dans la cave, ben là, ça fait des dommages qu'on sent quand même considérables euh, pour l'assurer. Puis dans le fond, il faut tout désinfecter. Parce que là, comme je dis, il y a des contaminants et tout. Fait que, euh, là, ça fait des factures qui sont quand même élevées là, pour les dégâts. Puis tout. Fait que, pour nous autres, pour l'assurance, c'est des, des situations qui arrivent souvent. Puis euh, ben, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Euh, on ne parlera pas vraiment de, 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 de comment l'installer. C'est sûr qu'on va en parler là, pour euh, montrer aux gens comment ça marche. Mais on ne rentrera pas dans les détails parce que c'est quand même compliqué. C'est plus votre, votre plombier qui va, va se charger de ça. Et puis, euh, bah, c'est pas mal ça. Mais ce que je comprends, Marc-Olivier, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, là, dans les nouvelles résidences, les nouvelles constructions, maintenant, on installe des clapets. Là. Tout le temps. C'est rendu temps, un outil essentiel. C'est ça, c'est le code de construction du Québec là, qui l'exige. Et puis, euh, ceux-là qui en ont pas, je sais pas pourquoi, il y a une lacune bon. à quelque part. Mais si l'eau rentre pas par le clapet, mais s'il y a de l'eau autour de la maison, l'eau peut rentrer par... Euh, par les fondations, de... là, c'est ouais. une autre histoire. OK. Mais c'est sûr que euh, le clapet, lui, va être là sur, votre, euh, sur vos égouts. Mais il va être là aussi sur votre drain de fondation. Il va avoir un clapet pour éviter que... Euh, l'eau qui refoule, l'eau du pluvial, dans le fond. Il y en a qui appellent ça le fluvial, ouais, mais ouais. c'est le pluvial. Dans le fond, il ne faut pas que l'eau du pluvial elle rentre dans vos drains, puis là, ça, ça fait un dégât d'eau aussi par les fondations. Fait que dans le fond, un, tu, normalement, on dispose d'avoir un clapet sur notre, euh, notre, 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 notre main, notre, 
Ben, c'est pas notre main, là. mais on va prendre l'image 1. Je pense que ça va être plus facile de l'expliquer aux gens avec l'image 1. Là. Je sais pas si Benoît est capable de... Dans le fond, c'est ça, on a notre euh, conduite là, euh, principale. Dans le fond, on met jamais de clapet là-dessus parce que dans le fond, il euh, faut qu'il y ait une colonne d'air. Là. Notre vent, dans le fond, lui, il faut qu'il... Euh... Il ne faut pas qu'il y ait de clapet dessus parce qu'un clapet normalement fermé, lui, il ne laissera pas passer l'air. Tu sais, notre premier clapet qu'on a montré tantôt. Oui, oui, oui. Dans le fond, il n'y a jamais de clapet sur le, la branche principale de notre, euh, de notre conduite de, 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 de renvoi, dans le fond. Fait qu'on le voit, là, les clapets, où ce qu'il les met vis-à-vis de la toilette, dans le fond, il en met un là, puis il en met un à l'évier, puis il en met un où ce qu'il y a la valoir de sol, dans le fond. Fait qu'il, okay. Il n'y a, oui. a pas de clapet directement sur la. Euh, sur la, la conduite principale, dans le fond. C'est ça, surtout sur les branches, là, moi, j'appelle. Là. OK, c'est ça que je comprends. Ouais, dans c'est... le fond, si jamais on met un clapet euh, sur la, la, la partie principale, ben là, dans le fond, notre, euh, notre tir ne euh, sera, sera pas bonne, là, parce que lui, il a, il a la petite porte, elle, 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 elle va enlever la tire du... OK, c'est bon. Donc, sur les branches, je comprends, là, pas sur l'entreprise. C'est jamais sur l'entreprise. Et, c'est c'est Et si on n'a pas... C'est important qu'on puisse euh, ben, voir. C'est ça. Fait que là, si, euh, si il y en a, si, en, si mettons, là c'est pour une construction euh, neuve dans le ouais. fond. Là, c'est sûr qu'il va être conforme comme ça. Mais pour une, mettons là chez vous, vous réalisez que vous n'avez pas de clapet en retour. Ben là, il y a toujours la solution de mettre un clapet euh, normalement ouvert, comme tantôt. Là. Ben là, lui, je ne l'ai pas. Comme je disais tantôt, je ne l'ai pas en main aujourd'hui. Ouais, parce mais que on a une image. Gros un peu, là, c'est ça. J'ai une image, l'image 3, Dans le fond, elle représente ouais. un clapet qui est normalement ouvert. Donc lui, on peut le mettre sur notre partie, notre euh, drain principal. Il, nu- il nuira pas à notre tir d'air qu'on parlait tantôt. Là. Ok. Fait que dans le fond, l'eau, la, la petite porte, elle est tout le temps ouverte, comme là, on voit en haut. Là. Et puis là, je m'excuse de la partie anglaise. Là, c'est... Je voulais une bonne image, mais euh, malheureusement, c'était écrit en anglais aujourd'hui. Des fois, là. Bon, c'est ça. Des fois, quand on retrouve ce qu'on veut, c'est pas nécessairement dans les livres en français. Non, c'est hein? ça. Fait que dans le fond, là, la porte est tout le temps ouverte. Elle. Fait que dans le fond, elle nuit pas à notre tirant d'air. Et puis, quand il y a un refoulement d'égout, bien, l'eau... Ça, on parle va... de l'image du, du haut, là, la petite porte qui est au-dessus. Est tout... là. Non, elle est en bas, la porte. C'est la partie orange, dans le fond. Là. OK. Fait que dans c'est le fond, bon. la porte est ouverte vers le bas. Et puis, quand il y a un refoulement d'égout, ben là, l'eau la pousse vers le haut, puis elle vient, elle vient se fermer. Okay. Et là, le clapet est normalement ouvert, comme celui-là. C'est plus complexe un petit peu. Là. Il y a plus de restrictions. Là. C'est les plombiers qui, qui savent ça, là. mais euh, c'est un petit peu plus compliqué. Okay. Et la troisième image que tu as, Marc-Olivier? Ben, la troisième, ben, c'était la deuxième image, là, dans le fond. Ouais. Euh, c'est un peu une illustration qui montrait le, le, le clapet de ce retour euh, normalement fermé, comme celui-là qu'on a ici. Mm-hmm. Euh, ça vient montrer un peu son, son, son sens d'écoulement. Et puis, quand il y a un refoulement, ben, la porte vient se fermer. Mais ce que je comprends aussi, c'est qu'il empêche le niveau trop élevé de, de l'eau pour que ça rentre trop vite. Est-ce que c'est, euh, c'est... Bien, c'est ça. Le défaut de ce euh, clapet-là, c'est qu'il va venir bloquer, il va venir ralentir la chute des, de l'eau. Et Parce puis, qu'elle monte pas. Je vois là, que ça bloque l'eau à peu près. Euh, oui, ben là, c'est sûr que c'est, c'est une image. Là, ouais. Mais lui, il va venir ralentir. Bon, là, on... le papier, ces affaires-là, ça va venir ralentir un petit peu. Ce qui fait qu'à un moment donné, euh, il s'accumule quelque chose comme, euh, je sais pas, des restants de nourriture, euh, du papier, euh, bref, tout, tout, ce qui, tout ce qu'on veut pas en parler, là, ouais, mais c'est, euh, c'est tout ce qui est déchet de là qu'il faut euh, avoir un entretien là, euh, régulier pour le, le clapant de ce retour. Je pense que c'est pas une, euh, c'est pas une habitude que les gens ont euh, d'entretenir ça. Personnellement, euh, euh, je le fais, mais euh, quand je fais mes visites de prévention, il n'y a pas personne qui... Bon. Marc-Olivier, tu nous parles de clapet euh, anti-retour. Là, oui. Il y a, il y a plusieurs. Euh, il, y a des, il y a des sortes et il y a leur utilité. Maintenant, pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui? Bien, c'est ça. Dans le fond, aujourd'hui, comme je disais au début, c'est pas pour montrer aux gens comment l'installer parce que c'est pas dans nos compétences. Nous autres, c'est plus au niveau de l'entretien puis de la sensibilisation. Il y a des gens, des fois, qui ont ça dans leur maison mais qui sont même pas au courant. Fait que dans le fond, nous autres, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est de le garder accessible en tout temps. Il y en a qui vont au sous-sol, vont se faire un plancher flottant, puis euh, ou bien, ils vont mettre un revêtement sur le plancher, puis euh, dans le fond, ils ne le garderont pas accessible. Là. Fait que c'est de le garder accessible. Au moins euh, une fois par année, là. bon, ben c'est, c'est pas une job qui est bien ben plaisant, mais euh, bon, c'est peut-être une paire de gants. Puis euh, dévisser ça ici, là. Et puis euh, on démanche notre petit euh, notre petit clépé, dans le fond, notre petite porte. Ça se démanche là. là. Et puis, c'est de la nettoyer, nettoyer comme il faut. Il y a un petit... Bon, là, je vais essayer de le démancher. Oui. Fait que c'est ça. Ça se démanche facilement, là. Il y a un petit, un petit caoutchouc, là. Fait que c'est de bien le nettoyer pour qu'il reste étanche en cas de... 
Ok. Ah, tu es situé ici, là, si, vous, ça. si vous le voyez bien, là, mais à l'intérieur. Oui. OK. Euh, oui, OK. C'est ça. Fait que ce petit caoutchouc-là, des fois, il peut avoir des, des aliments, euh, je sais pas, du spaghetti, des affaires dans le même. Là, tout ce qui peut passer par les... <rire> Par l'évier, mais dans le fond, c'est ça, c'est de nettoyer ça. Puis là, notre partie intérieure, elle, de s'assurer qu'il n'y a pas d'accumulation de, 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 de rien autour. Fait que c'est d'envoyer de l'eau un petit peu, nettoyer ça comme il faut, on la replace. Puis c'est aussi simple que ça. Le mot prévention a tout son sens, ouais. Marc-Olivier. C'est sûr que là, aujourd'hui, on touche un sujet qui est quand même complexe. Hein? Mais je pense que c'est important de le savoir. Hein? Puis euh, c'est pas des choses qu'on. Refoulement des goûts, il n'y a pas personne qui est intéressé d'avoir ça chez eux. Là. Non. Euh... L'incendie, ça fait du dégât. Le sous-sol sous -sol maintenant aménagé, alors ça, ouais. ça fait du dégât. Je le dis souvent, l'incendie, ça fait du dégât, mais l'eau, c'est quasiment aussi pire. C'est vrai. Merci. Si vous voulez avoir plus d'informations, Marc-Olivier Martin ou ses collègues au 288-7940. Promutuel Montmagny-Lillet. Merci beaucoup, Marc-Olivier. plaisir. Très intéressant. Voilà, ça complète.